שלום לכולם, אני שניר סימן טוב, ובסרטון הבא אנחנו הולכים לדבר על מספרים עוקבים בבסיסי ספירה שונים. בואו נתחיל בתזכורת, בכל בסיס ספירה x ישנן x ספרות שמייצגות כל ערך אפשרי לבסיס זה. לדוגמה, בבסיס האקס הדצימלי, שהוא בסיס 16, ישנם 16 תווים שונים לייצוג ערכים שהם התווים 0 עד f. עוד תזכורת, מספר עוקב הוא המספר הבא בתור למספר הנתון. אוקיי, אז בואו נתחיל עם המספר הראשון שלנו, המספר העשרוני, 1999 או 1999 בבסיס 10. למספר הזה אנחנו נרצה להוסיף 1 כדי למצוא את המספר העוקב שלו. אוקיי, אז בואו נתחיל. 9 ועוד 1 נותן לי 10. 10 הוא לא נמצא בבסיס העשרוני. בבסיס העשרוני יש לנו ספרות שמייצגות את 0 עד 9. אין לנו שום ספרה או אות או תו שמייצג לנו את 10. לכן אנחנו לא יכולים לרשום אותו למטה. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו מעבירים בעצם 1 לצד שמאל. ה-1 הזה שהעברתי לצד שמאל מייצג לי בעצם עשירייה. כשאני לקחתי מ-10 עשירייה, נשאר לי בעצם 0. אותו דבר אני אעשה כאן, יש לי 1 ועוד 9, זה נותן לי 10, אני לא יכול לרשום, אני רושם 0 ו-1 למעלה. שוב, 9 ועוד 1 נותן לי 10, אני רושם 0 ומעלה 1 למעלה, ובסוף נשאר לי 1 ועוד 1, נותן לי 2. מספר העוקב של 1999 הוא 2000. זה היה די קל, הבסיס העשרוני הוא הבסיס שאנחנו משתמשים בו ביום יום. זה היה לצורך התרגול, ואנחנו ממשיכים למספר הבא. המספר הבא שלנו הוא מספר 2F3400F בבסיס אקס הדצימלי, בסיס 16. בשביל למצוא את המספר העוקף שלנו אנחנו רוצים להוסיף לו 1. מעולה, אנחנו מתחילים. אז יש לנו F ועוד 1, F ועוד 1, הערך של F הוא 15. 15 ועוד 1 נותן לי 16, 16 בעצם לא נמצא לי בטווח של המספרים האקס הדצימלי. מה שאני עושה בדיוק כמו שעשיתי מקודם, אני רושם 1 בצד שמאל, לקחתי 16 מתוך 16 ונשאר לי כאן 0, ואני ממשיך. 1 ועוד F גם נותן לי בדיוק אותו דבר, הוא נותן לי 16, אני לא יכול לרשום את זה כי זה לא מופיע לי בבסיס, ולכן אני רושם למטה 0 ולמעלה 1. אותו דבר, 1 ועוד F נותן לי 0, ולמעלה 1. 1 ועוד 4 ייתן לי 5, את זה אני יכול לרשום. ו-3, F ו-2, לא נגענו. ולכן, זה המספר העוקב בבסיס, ה-X הדצימלי. מעולה, בואו נמשיך. הבא בתור שלנו, המספר 5667 בבסיס אוקטלי, בסיס 8. רוצים למצוא את המספר העוקף שלו ולכן אנחנו מוסיפים לו 1. נתחיל לפתור. 7 ועוד 1 נותן לי 8. 8 לא נמצא בבסיס האוקטלי. בבסיס האוקטלי יש לנו ספרות מ-0 עד 7, ולכן אני לא יכול לרשום אותו. אז אני עושה את אותו דבר, אני מעביר 1. לבא בתור, האחד הזה מייצג לי 8, ולכן כשאני לוקח מ-8, 8, נשאר לי 0. 6 ועוד 1 נותן לי 7, את זה אני יכול לרשום, כי זה בתוך הטווח של האוקטלי. 6 לא נגענו, 5 לא נגענו, והמספר הוא 5, 6, 7, 0 בבסיס אוקטלי. מעולה, האחרון שנשאר לנו, הוא המספר הבינארי, 1, 1, 0, 1, 1, 1, מספר העוקף שלו אני רוצה להוסיף 1 בשביל למצוא אותו, ונתחיל. אז 1 ועוד 1 נותן לי 2, 2 לא נמצא בבסיס הבינארי, ולכן אני לא יכול לרשום אותו. אני מעביר 1 לצד הבא, ה-1 הזה מייצג לי 2, ולכן אם לקחתי מתוך 2, 2, נשאר לי כאן 0. 
אותו דבר יהיה כאן, 0 ו-1 למעלה, אותו דבר יהיה לי כאן, 0 ו-1 למעלה, 1 ועוד 0 נותן לי 1, ב-1 לא נגענו, ב-1 הזה גם לא נגענו, ולכן זה מה שאני מקבל כמספר בינארי. נוכל למחוק את התרגיל ולהעתיק אותו בחזרה הצידה. זאת הדרך למציאת מספרים עוקבים ובסיסי ספירה שונים. מקווה שהסרטון עזר, תודה רבה על ההקשבה.